Capítulo 29 Los desamparados Nos enteramos a menudo de la aflicción de los sirvientes negros a la muerte de un amo bondadoso, y con razón, porque no hay criatura sobre la tierra del Señor más absolutamente desvalida que un esclavo en estas circunstancias. Un niño que pierde a su padre aún puede contar con la protección de los amigos y de la ley. Es alguien y puede hacer algo. Tiene derechos reconocidos y una posición. El esclavo no tiene nada. La ley lo considera en todos los aspectos tan privado de derechos como un paquete de mercancía. El único reconocimiento posible de los anhelos y necesidades de un ser humano e inmortal que se le concede es a través de la voluntad soberana e irresponsable de su amo, y cuando desaparece ese amo, no le queda nada. Pocos son los hombres que sepan utilizar humanitaria y generosamente un poder totalmente irresponsable. Todo el mundo sabe esto, y el esclavo mejor que nadie, por lo que éste sabe que tiene 10 posibilidades de que le toque un amo abusivo y tirano y una de que le toque, uno considerado y bueno. Por eso el duelo por la pérdida de un amo bondadoso es, con razón, largo e intenso. Cuando ese teclar expiró, todos los de su casa fueron presa del terror y la consternación. Cayó en un instante, en la flor y el vigor de la juventud. Cada habitación y cada pasillo de la casa resonaron con sollozos y gemidos de desesperación. Mari, cuyo sistema nervioso se había debilitado por culpa de años de constante autoindulgencia, no tenía fuerzas para soportar el terror del golpe, y en el momento en que su marido exhalaba el último suspiro, ella pasó de un desmayo a otro, y el que había estado unido a ella por los misteriosos lazos del matrimonio desapareció de su vida para siempre, sin la posibilidad siquiera de una palabra de despedida. La señorita Ufilie, con una fuerza y un autocontrol característicos, había permanecido junto a su pariente hasta el final, toda ojos, toda oídos, toda atención. Hizo lo poco que se podía hacer y se unió con toda su alma a las oraciones tiernas y apasionadas que pronunciaba. El pobre esclavo por la salvación espiritual de su amo moribundo. Cuando lo preparaban para el descanso eterno, descubrieron sobre su pecho un sencillo relicario, que se abría mediante un resorte. Contenía la miniatura de un noble y hermoso rostro femenino, y en la parte de atrás, guardado bajo un cristal, un mechón de pelo moreno. Volvieron a colocarlo sobre su pecho sin vida, polvo al polvo. Un pobre recuerdo melancólico de sueños juveniles que una vez hicieran latir tan deprisa aquel frío corazón. El alma de Tom estaba repleta de la idea de la eternidad, mientras atendía el cuerpo inanimado, ni una vez pensó que el golpe repentino lo había dejado esclavo sin esperanzas. Se sentía en paz. Respecto a su amo, pues en aquella hora en la que elevaba sus oraciones al seno de su padre, sintió nacer dentro de él una respuesta de sosiego y promesa. En las profundidades de su propia naturaleza afectuosa, sintió la capacidad de percibir algo de la plenitud del amor divino, porque un antiguo profeta escribió, el que reside en el amor reside en Dios y Dios en él. Tom tenía esperanza y confiaba, y estaba en paz pero pasó el funeral, con todo su boato y su crespón negro, y sus oraciones y sus caras solemnes, y volvieron las oleadas frías y sórdidas de la vida cotidiana y surgió la eterna pregunta dolorosa, ¿qué se ha de hacer ahora? Surgió en la mente de Marie mientras, vestida con sus sueltos vestidos matutinos y rodeada de ansiosos criados, permaneció sentada en un gran sillón inspeccionando muestras de crespón y fustán. Surgió en la de la señorita Ufilie, que comenzaba a dirigir sus pensamientos hacia su casa en el norte. Surgió, con terrores silenciosos, en las mentes de los sirvientes, que conocían bien el carácter insensible y tiránico del ama, en cuyas manos habían quedado. Todos sabían muy bien que las indulgencias que habían recibido no procedían del ama sino del amo y que, ahora que él se había ido, no habría ningún escudo entre ellos y cada tiránico castigo que podía idear un temperamento agriado por el sufrimiento. Unos 15 días después del funeral, 
Mientras estaba ocupada en su cuarto, la señorita Ophelia oyó una débil llamada a su puerta. La abrió y allí estaba Rosa, la guapa cuarterona de la que a menudo hemos hablado, con el cabello desordenado y los ojos hinchados de llorar. ¡Ay! Señorita Ufilie dijo, hincándose de rodillas y cogiendo la falda del vestido de esta por favor, vaya a hablar con la señorita Marie para interceder por mí. Me va a enviar a que me azoten, Mir, y le entregó un papel a la señorita Ufilie. Era una orden, escrita con la delicada letra itálica de Marie, dirigida al jefe de una casa de castigo para que le infligiera a la portadora 15 latigazos. ¿Qué has hecho? Preguntó la señorita Ufilie. Usted sabe, señorita Ufilie, que tengo muy mal genio, no debería ser así. Me estaba probando el vestido de la señorita Marie y me dio un bofetón en la cara, y antes de pensar, le contesté con insolencia, y dijo que me pondría en mi sitio y que me enteraría, de una vez por todas, que ya no iba a ser un personaje tan importante como hasta ahora, y escribió esto y dice que debo llevarlo allí preferiría que me matase directamente. La señorita Ufilia se quedó pensando con el papel en la mano. Verá usted, señorita Ufilia, no me importaría tanto que me azotaran si lo hiciera usted o la señorita Marie, pero ser enviada a un hombre y a un hombre tan desagradable. ¡Qué vergüenza, señorita Ufilia! La señorita Ophelia sabía que era la costumbre universal enviar a las mujeres y a las muchachas jóvenes a casas de castigo, a manos de los hombres más despreciables lo suficientemente viles como para dedicarse a esta profesión, para que las desnudaran y pegaran de forma vergonzosa. Antes lo sabía, pero hasta ahora, que veía la pequeña figura de Rosa crispada por la angustia, no se había dado cuenta de lo que significaba. Toda la honrada sangre de la feminidad la fuerte sangre libre de Nueva Inglaterra, se le subió a las mejillas y latía con amargura e indignación dentro de su corazón, pero con su autocontrol y su prudencia habituales, se dominó, arrugando en papel con la mano, simplemente dijo a ah. Rosa, siéntate, muchacha, mientras hablo con tu ama. Vergonzoso, monstruoso, un ultraje, se decía a sí misma al cruzar el salón. Encontró a Marie sentada en su poltrona con mami de pie a su lado, peinándola. Jane estaba sentada en el suelo delante de ella, frotándole enérgicamente los pies. ¿Cómo te encuentras hoy? Preguntó la señorita Ophelia. Como única respuesta, Marie primero dio un profundo suspiro y cerró los ojos un momento. Después contestó, no lo sé, prima, supongo que estoy todo lo bien que vaya a estar nunca y Marie pasó por los ojos un pañuelo de batista con una gran extensión de bordado negro en la orilla. «He venido», dijo la señorita Ophelia, con una de las toses breves y secas con las que se suele introducir un tema difícil, «he venido para hablarte de la pobre Rosa». María abrió mucho los ojos y sus pálidas mejillas se tiñeron de rojo cuando contestó rudamente, «¿Qué le pasa? Siente mucho lo que ha hecho». ¿Con que lo siente, eh? Más lo va a sentir, antes de que yo acabe con ella. He aguantado. La impertinencia de esa muchacha bastante tiempo, y ahora le voy a bajar los humos. La haré arrastrarse por el suelo. Pero, ¿no podrías castigarla de otra manera, de una manera menos vergonzosa? Quiero avergonzarla, eso es exactamente lo que pretendo. Toda la vida ha presumido de su delicadeza y su belleza y sus aires de gran señora, hasta olvidarse de quién es. Yo le daré una lección que la pondrá en su sitio, ya lo creo. Pero, prima, piensa que si destruyes la delicadeza y el sentido de la vergüenza de una muchacha joven, se echará a perder muy deprisa. Delicadeza. Dijo Marie, con una risa de desprecio. Bonita palabra para una como ella. Yo le enseñaré que, con todos sus aires, no es mejor que la moza negra más andrajosa que hace la calle. No se dará más aires conmigo. Responderás ante el señor por semejante crueldad. 
dijo la señorita Ophelia con energía. Crueldad. Me gustaría saber dónde está la crueldad. Solo he dado orden de que le den. 15 latigazos y le he dicho que se los dé con ligereza. No veo la crueldad de eso. Que no hay crueldad. Dijo la señorita Ophelia. Estoy segura de que cualquier muchacha preferiría que la mataran directamente. Podría parecer así a alguien con tus sentimientos, pero todas estas criaturas se acostumbran a ello. Es la única forma de mantener la disciplina. Una vez sientan que pueden adoptar aires de delicadeza y esas cosas, hacen su santa voluntad, tal como han hecho siempre todos mis criados. Yo he empezado a someterlos, y quiero que sepan que mandaré a cualquiera de ellos a que lo azoten si no se andan con cuidado. Dijo Marie, mirando alrededor con decisión. Jane agachó la cabeza y se encogió al oír esto, pues le parecía que iba dirigido especialmente a ella. La señorita Ophelia se quedó sentada quieta un momento, como si acabara de tragar una poción explosiva y estuviera a punto de reventar. Después, dándose cuenta de lo inútil de discutir con una naturaleza semejante, cerró los labios con resolución, se puso en pie y salió de la habitación. Fue duro volver para decirle a Rosa que no podía hacer nada por ella. Poco después, acudió uno de los criados masculinos a decir que el ama le había mandado llevar a Rosa a la casa de castigo, a donde la transportó a pesar de sus lágrimas y sus súplicas. Unos días más tarde, Tom estaba pensando junto a los balcones cuando se le acercó a Adolf, que estaba totalmente abatido y desconsolado desde la muerte de su amo. Adolf sabía que Marie nunca le había tenido simpatía, pero en vida de su amo no le había dado importancia. Ahora que éste se había marchado, andaba tembloroso y con un temor constante, sin saber qué iba a hacer de él. Marie había celebrado varias sesiones con su abogado, Después de consultar al hermano de S.T. Clare, decidió vender la hacienda y a todos los criados salvo los que eran propiedad personal suya, que pensaba llevarse consigo. Sags, Tom, que van a vendemos a todos, salvo a unos cuantos que el ama va a llevar consigo a su regreso a la plantación de su padre? Preguntó Adolf. ¿Cómo te has enterado? Preguntó Tom. Me escondí detrás de las cortinas cuando habló el ama con el abogado. Dentro de unos cuantos días, nos enviarán a la subasta, Tom. Que se haga la voluntad del señor. Dijo Tom, cruzando los brazos y soltando un profundo suspiro. Nunca tendremos a un amo igual, dijo Adolf con aprensión, pero prefiero que me vendan a arriesgarme a quedarme con el ama. Tom se volvió emocionado. La esperanza de la libertad y la imagen de su esposa y sus hijos tan lejanos aparecieron ante su alma paciente, como al marinero que naufraga a punto de arribar al puerto se le presenta la visión de la torre de la iglesia y los acogedores tejados de su pueblo vislumbrada por encima de una negra ola para que se despida de ellos por última vez. Juntó fuertemente los brazos sobre el pecho, reprimió las amargas lágrimas e intentó rezar. El pobre hombre había tenido tantísimas ganas de conseguir la libertad que era un duro golpe para él, y, cuanto más repetía, que se haga su voluntad, peor se sentía. Fue en busca de la señorita Ufilie que, desde la muerte de Eva, lo trataba con una gran amabilidad respetuosa. Señorita Ufilie dijo, el señor S.T. Clare me prometió la libertad. Me dijo que había empezado a preparar mi manumisión. Y quizás, si la señorita tuviera la bondad de hablar de ello con el ama, ella estaría dispuesta a seguir adelante con ello, ya que era el deseo del señorito S.T. Clare. Hablaré en tu favor, Tom, y haré lo que pueda, dijo la señorita Ufilie, pero si depende de la señora S.T. Clare, no tengo muchas esperanzas de conseguirlo. Sin embargo, lo intentaré. Este incidente ocurrió unos días después del de Rosa, mientras la señorita Ufilia estaba ocupada con los preparativos para su regreso al norte. Al reflexionar seriamente sobre ello, 
Pensó que quizás hubiera utilizado un lenguaje algo brusco y acalorado en su anterior entrevista con Mari, por lo que resolvió intentar moderar su celo y ser lo más conciliadora posible. Por lo tanto, la buena mujer hizo acopio de fuerzas y cogiendo su calceta, decidió encaminarse a la habitación de Marie y ser todo lo agradable que pudiera para negociar el asunto de Tom, con toda la habilidad diplomática de que disponía. Encontró a Marie tumbada cuan larga era en un canapé, apoyada sobre un codo con la ayuda de almohadas, mientras Jane le mostraba algunas muestras de finas telas negras que había ido a comprar. Esta sirve, dijo Marie, eligiendo una, pero no estoy muy segura de que sea de luto propiamente dicho. Caramba, señorita, dijo Jane muy parlanchina. La viuda del general Derbenon llevaba esta misma tela cuando se murió el general el verano pasado y queda estupenda. ¿Qué opinas tú? Preguntó María la señorita Ufilie. Supongo que es cuestión de costumbres, dijo la señorita Ufilie. Tú sabrás juzgarla mejor que yo. El caso es, dijo Marí, que no tengo un solo vestido que ponerme, y como voy a liquidar la casa y marcharme la próxima semana, debo decidirme por algo. Tan pronto te vas. Sí. Ha escrito el hermano de ST Clare, y el abogado y él creen que hay que vender a los sirvientes y los muebles en subasta y dejar la casa en manos del abogado. Hay una cosa de la que quiero hablarte, dijo la señorita Ophelia. Augustine le prometió a Tom la libertad y había iniciado los trámites legales necesarios. Espero que utilices tus influencias para que los completen. Desde luego no haré nada de eso. Dijo Marie con acritud. Tom es uno de los criados más caros del lugar y no puedo permitírmelo de ninguna manera. Además, ¿para qué quiere la libertad? Está mucho mejor tal como está ahora. Pero si la quiere, y mucho, y su amo se la prometió, dijo la señorita Ophelia. Supongo que la quiere, dijo Marie, pues todos la quieren, pero solo porque son un atajo de insatisfechos que siempre quieren lo que no tienen. Bien, en cualquier caso yo tengo mis principios en contra de la emancipación. Mantén a los negros bajo los cuidados de un amo, y serán respetables y no se portarán mal, pero déjalos libres y se pondrán perezosos y no trabajarán sino que acabarán todos siendo unos tipos ruines e inútiles. Lo he visto suceder cientos de veces. Dejarlos libres no es hacerles ningún favor. Pero Tom es tan juicioso, trabajador y piadoso. Va, no tienes que decírmelo. He visto a cientos como él. A él le irá muy bien siempre que se le cuide, y nada más. Pero, piensa dijo la señorita Ophelia en las posibilidades de que le toque un mal amo cuando lo pongas a la venta. Va, esos son tonterías. Dijo Marie. Ni siquiera una vez en cien un buen hombre cae en manos de un mal amo, la mayoría de los amos son buenos, por mucho que se diga. Yo he crecido y vivido aquí, en el sur, y nunca hasta ahora he conocido a un amo que no tratara bien a sus criados, por lo menos tan bien como se merecen. No tengo temores en ese sentido. Bien, pero dijo enérgicamente la señorita Ophelia, sé que era uno de los últimos deseos de tu marido que Tom tuviera la libertad. Fue una de las promesas que le hizo a la pequeña Eva en su lecho de muerte y no creo que deba sentirte libre para desatenderlo. Ante esta súplica, Mari se cubrió el rostro con el pañuelo y comenzó a llorar y a usar su frasco de sales con gran vehemencia. «Todos se ponen contra mí», dijo. «Todo el mundo es tan poco considerado. Nunca hubiera imaginado que tú fueras a recordarme mis penas de esta manera. Es tan poco considerado. Pero nadie me tiene en cuenta. Tengo unas penas tan singulares. Es tan duro que... Teniendo solo una hija, me haya sido arrebatada. Y que haya perdido a mi marido, que se acomodaba tan bien a mí, con lo difícil que es que a mí me vaya bien alguien. Y tú pareces estar tan poco afectada por mis desgracias que no haces más que recordármelas, cuando sabes que estoy totalmente destrozada. Supongo que no tienes mala intención, pero, 
es muy desconsiderado, mucho. Y Marisol yo soy luchaba por poder respirar y llamó a mami para que le abriera la ventana, le acercara la botella de Alcanfor, le bañara las sienes y le soltara los corchetes. Y, durante la confusión general que se creó, la señorita Ufilia se escapó a su habitación. Se dio cuenta enseguida de que no serviría de nada decir más, porque Marie tenía una capacidad inagotable para los ataques de histeria. Y a partir de este momento, cada vez que se aludiera a los deseos de su marido respecto de los criados, sería oportuno que padeciera uno. Por lo tanto, la señorita Ophelia hizo lo mejor que aún podía hacer por Tom. Escribir una carta en su nombre a la señora Shelby, contándole sus problemas y urgiéndole a mandar una solución. Al día siguiente, Tom y Adolf y media docena más de los criados fueron llevados a un almacén de esclavos en espera de que el tratante tuviera un número suficiente para organizar una subasta. 